bem? A gente está aqui em Hong Kong, mas eu dei uma pausa na programação para conversar com vocês sobre um tema que é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre direito adquirido. Mas antes disso, eu queria lembrar que esse vídeo é um oferecimento da Solar Group e da Ecore Energia Solar. Vamos lá? Gente, tem duas coisas que eu quero contar para vocês hoje, então fiquem com a gente. A primeira delas é que o Instituto do Direito Adquirido, ou seja, esse instituto jurídico que tem um respaldo, uma proteção da Constituição da República, é extremamente controverso. Especialmente quando a gente fala do tema que a gente está tratando aqui. Por quê? Porque a Resolução 482 ela não é uma lei, ela tem uma hierarquia inferior. E, em geral, resoluções normativas não geram direito adquirido enquanto esse Instituto do Direito. Mas antes que vocês fiquem muito preocupados, eu vou falar do segundo assunto já, que é exatamente que a ANEEL tem se manifestado de forma recorrente, repetidas vezes, no sentido de que, durante este novo processo de revisão pelo qual a 482 está passando, ela vai sim respeitar o consumidor que tiver aderido ao sistema de compensação antes da publicação da nova regra. Eu vou citar aqui três casos concretos em que a gente tem registro disso. Vamos lá? O primeiro deles foi em 2015, no voto do diretor relator Tiago Barros. Ou seja, lá em 2015, quando a 482 estava passando pelo primeiro processo de revisão, que deu origem a 687, o diretor Tiago Barros se manifestou dizendo que até dezembro deste ano, dezembro de 2019, a resolução deveria passar por um novo processo de revisão, mas que este processo deveria homenagear o princípio da segurança jurídica e respeitar a modalidade, a forma de compensação do cidadão, do consumidor que já tivesse aderido ao sistema de compensação. A segunda, a segunda momento que eu quero destacar para vocês foi este ano, em janeiro, na reunião da diretoria que abriu a etapa de audiência pública da revisão da 482. Nessa reunião da diretoria, que é pública, gravada e está disponível na internet, o diretor-geral da ANEL, André Pepitoni, interrompeu a reunião para dizer que ele sabe o quanto este tema é importante para a sociedade e que então ele queria assegurar a quem estivesse assistindo que a nova resolução não retroagiria. Vou fazer um, um stop aí para você, que é um ponto muito sensível e assim deixar claro para toda a sociedade nesse momento. A regra válida é a regra do momento em que o consumidor entrou. Então, aqueles que adotaram esse sistema agora, essa regra vai prevalecer. Então, o cálculo de payback, tudo vale. Nós estamos tratando para novos entrantes, que não pare dúvidas nesse sentido. Então, um sinal claro da agência reguladora, que aqui tem estabilidade regulatória, tem transparência, tem previsibilidade e tem período de transição, que é o que você está apresentando. Então, aqueles que estão... No, neste processo, com esta regra vigente, vale, vai valer para aqueles que já entraram, na, já aderiram né, ao nosso modelo. O que nós estamos tratando aqui é de uma regulação para o futuro e para novos entrantes. Só de, dar clareza nesse sentido, para que não pare dúvidas. E o terceiro momento é exatamente a própria análise de impacto regulatório. Esse documento, que tem dado o que falar no nosso setor, também trouxe a proposta concreta da ANEL para tratar essa regra de transição. E qual que é essa proposta? A gente já falou disso aqui no canal. A proposta é que todo mundo que estiver conectado à rede antes da publicação da nova resolução vai manter o sistema atual por 25 anos. Gente, isso significa que esta é exatamente a proposta que vai sair na nova resolução? Não necessariamente. Como o nome próprio diz, isso é uma proposta. A ANEL pode alterar um pouquinho essa forma, mas o importante é que, em vários momentos, e sobretudo nesses três que a gente sinalizou, a agência deu indicações claras de que ela vai sim respeitar o consumidor que já tiver aderido ao sistema. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais essa discussão e a trazer um pouco mais de compreensão sobre esse tema. E só lembrando, gente, quando a gente fala em direito adquirido, a gente está fazendo uma simplificação para ajudar a sociedade, ajudar o consumidor e até mesmo o empreendedor a entender este tema, que na verdade é muito mais um tema de segurança jurídica e regulatória. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais do porquê a gente não pode necessariamente falar de direito adquirido 
para 482, deixa um comentário aqui que a gente volta a falar do assunto. Obrigada e até a próxima!